வணக்கம் நண்பர்களே மண்மணக்கும் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க இருக்கிறதுங்க சுவையான வீட்டிலேயே தயாரிக்கலாங்க மண்பானையிலே தயாரிக்கக்கூடிய சுவையான குஸ்கா ரொம்ப சூப்பராகவும் சுவையாக இருக்குங்க அது எப்படி தயாரிக்கலாம் அதுக்கு என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு தேவையான அளவு பாசிமதி அரிசி எடுத்துக்கலாங்க அது ஒரு அரை மணி நேரம் தண்ணி விட்டு ஊற வச்சுக்கலாங்க மீன் மேக்கர் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு மீன் மேக்கர் இடம் அதே ஒரு கப்பில் சேர்த்து தண்ணி விட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாங்க நல்லபடி அமுத்தி விட்டு நல்லா ஊறிக்கிங்க ஒரு எண்ணெய் சட்டியை வச்சுக்கலாங்க நல்லா பட்டை லவங்கம் கசகசா நட்சத்திர சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக பொறி விடலாங்க இது வந்து இது நம்ம குஸ்காவுக்கு மசாலாங்க பொடி எதுவும் சேர்த்தாமல் நம்மளே தயாரித்து போடுறோங்க பெருஞ்சீரகம் சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க அது இதெல்லாம் மட்டும் நல்லா பொறி விடுங்க கசகசா கொஞ்சம் சேர்த்துங்க மல்லி விதை மல்லித்தூள் போன விதையவே சேர்த்துருங்க இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பொறிய விட்டுக்கலாங்க இப்போ வந்து சின்ன வெங்காயம் பிரியாணி ரெண்டும் சேர்ந்து சம அளவில் போட்டிருக்குங்க அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க பொன் நிறமாக வதக்கிக்கலாங்க வதக்கி ஆறட்டுங்க இப்போ இந்த ஆறுனதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாங்க ஃபுல்லாக சிறிதளவு புதினா இலையும் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து நல்லா நல்லா நைஸாக பேஸ்டாட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாங்க இப்போ இந்த மீன் மேக்கர் ஊற வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா நல்லா புள்ளிஞ்சு எடுத்துக்கங்க ஃபுல்லாக உங்களால் எவ்வளோ தண்ணி புளிய முடியுமோ புளிஞ்சு ஒரு கப்பில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக புளிஞ்சிருங்க அதான் ரோஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறக்காக இல்லைனா தண்ணி ஈரப்பதாக இருந்தால் ரோஸ்ட் ஆகாது இப்போ வந்து ஒரு மண் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் நெய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாங்க உங்களுக்கு விருப்பத்து அந்த மாதிரி கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிக்கிச்சுங்க சிறிதளவு கடுகு சிறிதளவு சோம்பு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இது எல்லாமே நட்சத்திர சோம்பு இது எல்லாமே போட்டு கொஞ்சம் பொறிய விடலாங்க ஏலக்காயும் சேர்த்துக்கலாங்க பொறியட்டுங்க திருவியும் கசகசாவும் சேர்த்து நல்லா பொறிய விடலாங்க நல்லா பொறிஞ்சிக்கிச்சுங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உங்கள் விருப்பு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க ந பொடிசாக என்ன இருக்குன்னா பெரிய வெங்காயம் இருந்தாலும் சின்ன வெங்காயம் இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிரமாக வதக்கலாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு வதக்கின பின்னாடி நம்ம புளிஞ்சு வச்சுருக்கிற மீன் மேக்கர் அதையும் போட்டு நல்லா எண்ணெயிலே நல்லா வத வதக்கலாங்க வதங்கிச்சுங்க சிறிதளவு ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளை நல்லா வதக்கிக்கலாங்க தக்காளி ஒரு தக்காளி பொருசாக கட் பண்ண ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா சுருளாக வதக்கிக்கலாங்க இப்போது உங்களுக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பேஸ்ட்டே அதில் கலந்துக்கலாங்க கலந்து நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா சுருளாக வதக்கலாங்க உங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இந்த டிஷ்க்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து புதினா சிறிதளவு மல்லி இலை சிறிதளவு நல்லா கலந்துக்கலாங்க சேர்த்து சூப்பராக இருக்குங்க குஸ்கா அருமையான டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நல்லா வதங்கிக்கிச்சுங்க இப்போ நீங்கள் கடைசியாக உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க இது நல்லா கலந்துக்கலாங்க நல்லா கலந்து முடிச்சாச்சுங்க இப்போ வந்து அந்த பாசிமி ரைஸை அதில் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாங்க நல்லா கலந்தாச்சு 
இப்போ வந்து ஒரு டம்ளருக்கு ஒன்றே முக்கால் டம்ளர் தண்ணிங்க அதனால் நான் ரெண்டு டம்ளருக்கு மூன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா கலந்தாச்சுங்க உங்களுக்கு உப்பு இப்போ பத்தலையோ காரம் பத்தலைனா கூட நீங்கள் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க பாருங்கள் நல்லா ஓரளவுக்கு தண்ணி சுண்டி வந்துக்குச்சு கரெக்டான பழமாக வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மல்லிகலை சிறிதளவு மல்லிகலை சிறிதளவு புதினா இலை ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் நெய் ஃபுல்லாக மேலே சேர்த்து ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு மூடியை சேர்த்துக்கலாங்க அது இது இருக்கிற நேரத்தில் வந்து பக்கத்தில் வந்து நான் வெந்நீர் காய வச்சுருக்கேங்க ஒரு பாத்திரத்தில் கொதிக்கிற தண்ணி தூக்கி அப்படி மூடி போட்டு மேலே வச்சுருங்க இது வந்து கீழே வந்து ஒரே சீராக வர்றக்கா தம் மாதிரிங்க பாருங்கள் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தயிர் வெங்காய பச்சடி சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எதாக இருந்தாலும் சரி அது பச்சை மிளகாய் சீராக புதினா மல்லி போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாங்க பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சூப்பரான பதமாக வந்துருச்சு நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் அழகாக இருக்குது அப்படியே நீங்கள் எடுத்து பரிமாற வேண்டியதாங்க சூப்பராக பாருங்கள் அழகான சூப்பரான குஸ்கா தயார் ரொம்ப அற்புதமாகவும் அருமையாகவும் இருக்குங்க பாருங்கள் இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் இனி வருங்காலம் பொற்காலமாக அமையட்டும் என கூறி